എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ വരാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും എന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗം ഒക്കെ കൊറോണ ഭീതിയൊക്കെ മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സ്കൂളിൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള പഠനവും കളികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശി ആശിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സജീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലെ രസതന്ത്രം അധ്യാപകനാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ രസതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അതിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജീവശാസ്ത്രമുണ്ട് രസതന്ത്രമുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ രസതന്ത്രം പഠിക്കാം എന്നുള്ള രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ രസതന്ത്രം പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എന്താണ് പാഠപുസ്തകം എന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ആണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇറക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ജീവശാസ്ത്രം ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാലാമത് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാസമാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചില ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകാം പദാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തും ചാപ്റ്റർ പത്തും പതിനൊന്നും ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പദാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിലെ ചിത്രങ്ങളോട് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഗരം ദ്രാവകം ബാധകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വസ്തുക്കളിലേക്ക് അവയെ മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഗരം ദ്രാവകം ബാധകമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം
കണ്ട വീഡിയോയും ഈ ചിത്രവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമയമുണ്ടോ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽക്ക് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊന്നിൽ അതിൽ കല്ലെടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കല്ല് വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർന്നു കാക്കയും ഇതേ തത്വമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലെ കല്ലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പെറു അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കല്ലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പെറുക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഭക്ഷണം കിട്ടി ഇവിടെയും അതെ ജലനിരപ്പ് നമ്മൾ കല്ലാലിലേക്ക് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഉയർ എത്ര ഭാഗമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ കാക്കയുടെ പരീക്ഷണം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം കൂടി വേറെ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൽ ചുരുട്ടി മടക്കി വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നനവൊന്നുമില്ല നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഗ്ലാസ്സാണ് ഈ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി ലംബമായിട്ട് കമഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് ലംബമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളം കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരുന്നു ഗ്ലാസ് വെച്ചപ്പോൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നനഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേപ്പർ മാത്രമല്ല എന്ത് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വായു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രമാണ് ട്രഫിലെ ജലനിരപ്പിനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവളിപ്പോൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ജലനിരപ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ജലനിരപ്പ് കുറച്ച് ഉയരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ടംബ്ലറിലെ ജലം ടംബ്ലറിൽ ജലം കയറുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളി ടംബ്ലറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പേപ്പർ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം ഇല്ല നോ പേപ്പർ നകത്തേക്ക് ഏത് പദാർത്ഥമാണ് സോറി ടംബ്ലറിനകത്ത് ഏത് പദാർത്ഥമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥമാണ് ടംബ്ലറിനകത്തുള്ളത് എയർ ആണ് വായുവാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പേജിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ആ ബലൂണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതായത് അതും നമുക്ക് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ തന്നെ വാതകങ്ങൾക്ക് ഭാരം മാസ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു പരീക്ഷ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ബലൂണുകൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കെയിലില് അതിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ സിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വടി സ്കെയിലും ഒരു ഒരു വടി എന്തെങ്കിലും ഒരേ ഭാരമുള്ള ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് അല്ലാണ്ട് ബലൂണുകൾ ഇതുപോലെ കെട്ടി കുപ്പി ഇടാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നമ്മളൊരു ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ വാതകത്തിന് ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുട്ട് സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഓട്ടോ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഭാരവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാണാം
തുറന്ന് വിട്ട് നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് അവസാനം ബലൂണ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരം വരെ കിട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വലിയ ഓട്ടേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഓടി കളിക്കുകയാണ് നോക്കാം സ്കൈല നിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മോട്ട് ഭാരം സോറി കൂടുതലും ഇവിടെ ആ വായുവിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം ലെവലായിട്ട് നിന്നിരുന്ന സ്കെയിലാണ് ഈ ഭാഗം കുറച്ച് താണു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അതിനുള്ളിൽ വായു ഉള്ളപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു വായു പോയപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഭാരം കുറവായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഈ ചില ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ച് ചിലപ്പോൾ വരും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ എന്തിനെയും പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഗരവും ദ്രാവകവും വാതകമൊക്കെ ദ്രവ്യമാണ് മാറ്ററാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമാണ് ഗരപദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദ്രാവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതേപോലെ തന്നെ വാതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്നവസ്ഥ കൂടാതെ മറ്റവസ്ഥകൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് അധിക വായനയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മയും മറ്റവസ്ഥകളുമാണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്മയുണ്ട് നാലാമത്തെ അവസ്ഥ അഞ്ചാമത്തത് എന്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയുടെ പേര് ആറാമത്തെ അവസ്ഥയായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ മറ്റൊരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം ലബോറട്ടറിയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അല്ല സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം മാത്രമേ നമുക്ക് സാധാരണ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളൂ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവയുടെ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മാസ് ഉണ്ട് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യ അതിൽ ബാധകമായവ നമ്മൾ ടെക്ക് ചെയ്യാനാണ് മാസ് ഉണ്ട് ഗര പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വാതകത്തിനും മാസ് ഉണ്ട് ഇനിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ലാത്ത മാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഇനി വ്യാപ്തം ഗര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യാപ്തമുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾക്കും വ്യാപ്തമുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ വ്യാപ്തം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടിക്കി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി വാതകത്തിന് വ്യാപ്തം നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തം വ്യാപ്തമുണ്ട് നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വാതകത്തിന് നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തമില്ല ഇനി അടുത്ത സ്ഥിരമായ ആകൃതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ ആകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആകൃതി ഇനി വാതകങ്ങൾക്കും ആകൃതി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ നിശ്ചിത വ്യാപ്തം സ്ഥിരമായ ആകൃതി എന്നിവ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി അടുത്തതോ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ ഗണങ്ങൾ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പരീക്ഷ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ ഗണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാവധാനം ഇടണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി നിരീക്ഷിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കളർ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ആ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടുകുകൾ ഇതിൽ കാണാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നീല നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ നിറമല്ലാതെ വേറെ നീല നിറം ഉണ്ടാക്കുന്ന കണികകളൊന്നും നമുക്കിതിൽ കാണാനില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ കണികകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മാറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ തരികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തരികൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു തരികൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ലായനിയിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കണികകൾ കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള കണികളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ കണികൾ അതിസൂക്ഷ്മ കണികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് കോടിക്കണക്കിന് കണികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഓരോ ക്രിസ്റ്റലും അതായത് ഓരോ തരിയും കോടിക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മ കണികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തിനും കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ടായിരിക്കും പഞ്ചസാര കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിനെ മുഴുവനായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കുക നല്ല മധുരമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ കണികകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല അപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ കണികകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിസൂക്ഷ്മ കണികളായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും ഇങ്ങനെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേറെ ഉപ്പിട്ട് നോക്കിയാലും മതി ഇട്ട് ഉപ്പിട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടും പക്ഷെ കുടിച്ചു നോക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും പോകുമ്പോൾ പച്ച കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടി മെഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കും ഓരോ പദാർത്ഥവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഓരോ പദാർത്ഥവും നഗ്നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇത്തരം കണികകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഓരോ നമുക്ക് എവിടുന്ന് പഞ്ചസാര ലൈനിയുടെ എവിടുന്ന് ഒരു കണികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും എല്ലാറ്റിനും ഒരേപോലത്തെ മധുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും പരീക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് രസതന്ത്രം വളരെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം